Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about computer networks. Computer network is basically a group of computers that are connected with each other and that allows the communication between them. Communication may up with the data share information share एक दूसरे के साथ आप अपने ग्रुप में एक प्रिंटिंग डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं सो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन या कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बनाते हैं सो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन इज कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ठीक है दैट आर कम्युनिकेट दैट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद सम सोर्स ऑफ मीडियम उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है एक मीडियम चाहिए होता है ठीक है ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर सकें डेटा ट्रांसफर कर सकें वो डिफरेंट डिवाइसेस या हार्डवेयर को ग्रुप में अपनी कम्युनिकेशन या नेटवर्क्स पे ला के उसकी फैसिलिटीज जो हैं वो इंजॉय कर सकें हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं वन टाइप ऑफ नेटवर्क इज लैन एंड द अदर टाइप ऑफ नेटवर्क इज वैन LAN is abbreviated as local area network and WAN is abbreviated as wide area network. LAN and WAN. Local area network जो है वो depend करता है वो एक remote area को cover करता है जिसमें आपके एक school की laboratory हो सकती है एक office हो सकता है एक university की lab है जैसे आपके पास इसमें जो आपके entire जो computer systems हैं वो विद इन अ ग्रुप विद इन अ बिल्डिंग विद इन एन ऑफिस जो कनेक्टेड होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है दैट इज लोकेटेड इंटायरली ऑन वन साइड अब आपकी जैसे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब्स होती हैं उनके दरमियान अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उस नेटवर्क को हम लैन कहेंगे यानी लोकल एरिया नेटवर्क अब जो वाइड एरिया नेटवर्क है एज अकॉर्डिंग टू दिन अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी वाइड दैट इज कवरिंग द वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क अब ये वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क को जो है वो कवर कर रहा होगा इसमें आपके पास ये हो सकता है कि आप डिफरेंट लैंड जो है वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं मतलब एक लैंड एक दूसरी लैंड के साथ लैंड जो है वो आपस में वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो सकता है अब जो वैन है वो डिफरेंट लैंड एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर सो डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक बड़े एरिया को कवर करें और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सो दैट दे कैन ट्रांसफर डेटा दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सो ऑन सो बेसिकली द डिफरेंस इज द एरिया दैट इज कवर्ड बाय बोथ टाइप ऑफ नेटवर्क दोनों नेटवर्क्स ने जितना एरिया कवर करना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करें लोकल एरिया नेटवर्क जो एक खास ऑफिस बिल्डिंग रूम या एक खास बेस को कवर करेगा वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डिफरेंट साइड्स डिफरेंट एरियाज पे बने हुए सिस्टम और जो नेटवर्क से उनके दरमियान कनेक्शन का नाम है तो हमारे पास डिफरेंट जो डिस्पर्स्ड कंप्यूटर्स होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में किसी सोर्स या मीडियम को कनेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं अब आप इसके एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राइट right नाउ हम डिफरेंट रिमोट एरियाज पे बैठे हैं अब हमारा जो नेटवर्क है अगर देखा जाए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है हमारी क्लास हो रही है राइट right नाउ हम सब लोग किसी सोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में एग्जिस्ट करें अब आप सब लोग इंटरनेट की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं जो कि हमारा वायरलेस जो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है अब वायरलेस सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हुए हम सब बच्चों ने जो 30, 35 या 40 की जो गैदरिंग है 40 पर्सन हैं ये 40 डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं ये सब लोग जो है हम लोग एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हुए जो कि हमारा वाईफाई है उसको यूज करके हम एक दूसरे के साथ बात करें एक दूसरे के आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी सो दिस इज एन ऑनलाइन क्लास सेशन सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े एरिया को हम एक बिल्डिंग में नहीं बैठे हुए हम एक ऑफिस में नहीं इस वक्त बैठे हुए तो हमारी जो क्लास कंडक्ट हो रही है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क 
for example ke aapke paas hai using a van schools in florida can communicate with places like tokyo in a matter of minutes without playing in enormous phone bills ab aap yahan se hum log bahut minimum jo hai wo amount pay karke hum sab log apne remote areas mein baith ke apni places pe baith ke hum log ek meeting conduct kare so this is an example of wide area network you can see on the right top this is a, this is the picture of your uh, lan area uh, local area network and on the bottom right side this is the picture of your wide area network so these are two types of computer networks what are the advantages of network how network is beneficial for us first of all speed cost security centralized software management multiple benefits are available of computer network speed means that you are a rep, you are having a very rapid method for sharing and transferring files right now agar ek lecture deliver ho raha hota hai uski powerpoint ki presentation aapke paas through whatsapp through ab whatsapp ke through bhi agar aap transfer kar rahe hain ki iska matlab ye hai ki whatsapp ek software hai jis को जो भी यूजर यूज कर रहा है उस वो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लाइक like, आप अपने इंटरनेट को यूज करें इंटरनेट क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन है अब वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने डेटा को स्पीडीली ट्रांसफर करते हैं आप इतनी इंफॉर्मेशन को स्पीडीली शेयर कर सकते हैं सो विदाउट अ नेटवर्क हमारे पास जो फाइल शेयर की जाती है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट वे हम उसे कॉपी करते हैं हम उसे मेमोरी कार्ड पे रखते हैं हम उसे डिस्क पे रखते हैं हम लोग मतलब खुद से कैरी करते हैं हम प्रॉपर खुद से वो डिवाइस एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करके यूज करते हैं सो दिस इज वेरी कॉस्टली प्लस टाइम कंज्यूमिंग तो वायरलेस आप जब एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं तो दिस इज वेरी इजी टू ट्रांसफर योर डेटा फाइल एंड एनी थिंग कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कॉस्ट है जो आपकी जितने भी वर्जनस हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के वो आपकी जो कंसिडरेबल सेविंग्स पे अवेलेबल होते हैं अगर आप उन्हें नेटवर्क पे रख देते फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एक सॉफ्टवेयर बाय कर लेती है और अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको नेटवर्क पे रख देती है अब स्टूडेंट्स जो भी उसके साथ कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क का पार्ट होंगे उनके लिए वो फ्री अवेलेबल होगा अब प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं उनकी बहुत ज्यादा प्राइजेस होती हैं अब हर स्टूडेंट अगर इंडिविजुअली किसी सॉफ्टवेयर को बाय करेगा इंडिविजुअली किसी भी जो कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसके लिए कॉस्टली होगा अब अगर आप उसे नेटवर्क पे शेयर कर देते हैं तो वो कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है जितने यूजर्स जो है वो नेटवर्क पे जाते हैं वहां से उस रिसोर्स को एक्सेस कर लेते हैं सो 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 नेटवर्क प्रोवाइड्स यू द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज सिक्योरिटी आपकी जो नेटवर्क पे प्रोग्राम्स और फाइल्स हैं तो दे कैन बी डेजिग्नेटेड एज कॉपी इन हैबिट सो आप उनकी सेटिंग्स ऐसी ऐसी कर सकते हैं कि आप जो है इलीगल कॉपिंग को रोक सकें आप उनकी सेटिंग्स कर देते हैं तो आप उनको देख सकते हैं उनकी जो कॉपी वर्यन है उनको नहीं इस्टेब्लिश कर सकते आप उनको इलीगली कॉपी नहीं कर सकते सो दिन यू कैन सिक्योर योर डेटा मोर सिक्योर डेटा कैन बी अवेलेबल ऑन योर नेटवर्क आपके पासवर्ड इस्टेब्लिश हो सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डायरेक्ट्रीज का एक्सेस जो है अनऑथराइज पर्सन के लिए बंद कर दें उन्हें रोक दें सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अब आप चूंकि एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो आपके पास क्या है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बड़ा बेनिफिट है किसी भी नेटवर्क को किसी स्कूल इदारे ऑफिस या यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश करने का कि आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है एक सर्वर पर लोड कर देते हैं अब आप आपके पास एनर्जी भी बच जाती है आपकी टाइम कंजम्पन भी बच जाती है कि आप उनकी जो अपडेट्स हैं ट्रैकिंग है वो हर कंप्यूटर पे सेपरेट करें आप मेजर सॉफ्टवेयर्स को अपने सर्वर्स के ऊपर रख देते उनके सेटअप्स को इंस्टॉल कर देते सेटअप्स की कॉपी कर देते तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी अपडेट्स जितने भी उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो आपके मेन सर्वर पे पड़ी होती है जो सेंट्रलाइज सिस्टम इस्टेब्लिश किया होता है आपने वहाँ से आप जितनी भी आपको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ आपके लिए अवेलेबल होती है तो आपका एनर्जी सेविंग भी होती है आपकी टाइम सेविंग भी होती है आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका एक नेटवर्क इस्टेब्लिश है और आप अपनी चीजों को उसके मुताबिक टेक केयर करें 
we are right now learning the benefits resource sharing aap kya karte hain ki aapke paas jaise 10 computers hain ab aap har individual computer ke sath printer attach nahi kar sakte scanner attach nahi kar sakte ye koi bhi aisa device jo ki aapko fax machine jo hai wo ek ho sakti hai printer machine ek ho sakte hain modems hote hain different cd players hote hain to har computer ke sath agar aap ek 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 separate jo hai wo attach karenge to phir aapke liye difficult ho jayega अब क्या है कि आप नेटवर्क पे अगर हैं तो आप एक प्रिंटर को उस नेटवर्क का पार्ट बना देते हैं अगर नेटवर्क जो है टेन फिफ्टीन कंप्यूटर सिस्टम्स का बना हुआ है और उसके साथ आप एक प्रिंटर अटैच कर देते हैं तो टेन फिफ्टीन कंप्यूटर सिस्टम्स उस एक प्रिंटर की सर्विसेज ले सकते हैं सो so, इससे हमारी अगेन रिसोर्स शेयरिंग जो है बेस्ट रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेल द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क प्रोवाइड्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू इंस्टॉल एन ई मेल सिस्टम ई मेल आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जितनी भी आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है उसमें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स लैंड पे होती हैं ये स्टूडेंट्स को इनेबल करती हैं ताकि वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं आपका जो यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल है आप इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ईमेल नहीं है लेकिन एक मैसेजिंग सिस्टम है इफ़ आई एम गोइंग टू पोस्ट अ मैसेज यू कैन रिप्लाई द मैसेज आप वहाँ पे रिप्लाई कर देते हैं आप कोई भी बात अपनी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो लैन के ऊपर भी ऐसे जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड्स या मैसेज बोर्ड्स होते हैं दैट इज दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स टू टीचर्स एंड टीचर्स टू स्टूडेंट्स फ्लेक्सीबल एक्सेस होता है नेटवर्क जो है आपको अलाउ करते हैं कि आप आराम से जो भी फाइल्स है जो भी डेटा स्टोर है उसको आराम से आप एक्सेस कर लें किसी भी इंस्टीट्यूशनल डेटा को जब आप उसको एक्सेस कर लेते हैं आपके पास जो है आपका जितना भी डेटा है आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं अपने नेटवर्क के डेटा को लाइक आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल <coughs> कोई असाइनमेंट में अपलोड कर रही हूँ अब मैंने एक असाइनमेंट जो है वन फाइल अपलोड की है सो इट इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स तो फ्लेक्सिबल एक्सेस हो गया अब उस असाइनमेंट को जो जो स्टूडेंट हमारे नेटवर्क का पार्ट बनेगा हमारे पोर्टल को एक्सेस करेगा वो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से उसको चेक कर सकते हैं काम करके और अपना काम अपलोड कर देगा सो दिस इज द वेरी मेजर बेनिफिट आई मत से कि वेन राइट नाउ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग इस वक्त जिस सिचुएशन में है द बेस्ट थिंग दैट वी आर द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क हम एक नेटवर्क का पार्ट हैं ताकि हम चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकें वर्क 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 ग्रुप कंप्यूटिंग अब कोलेबोरेटिव सॉफ्टवेयर अलाउस मैनी यूजर्स टू वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट कॉन्करेंटली अब राइट नाउ जो हमारी क्लास कंडक्ट हो रही है ठीक है अब हमें हम लोग सब लोग जो है एक डॉक्यूमेंट को शेयर करें हैं एक डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करें आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी सो राइट नाउ हम एक जो मीटिंग कंडक्ट करें हम कॉन्करेंटली काम करें एक वक्त में एक साथ जो है इस सेशन को कंडक्ट करें तो ये दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग कि हमारी जो आजकल की सिचुएशन है उसमें हमारी जो लर्निंग्स हैं वो इफेक्टेड ना हो टीचर और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहे वो एक साथ एक टाइम पे अपनी मीटिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट कर ले सो वी दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेटवर्क टोपोलॉजी हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन उसकी कोई स्कीम होती है उसकी कोई डेटा ट्रांसफर करने की टेक्निक होती है अब कंप्यूटर को जो है हमने किस तरह से नेटवर्क का पार्ट बनाना है ये हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी होती है टोपोलॉजी में नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली ये बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम हाउ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश योर नेटवर्क कैसे से नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स और टोपोलॉजीज and uh, one of them is bus topology star topology ring topology bus topology as you can see on the right bottom side of your screen here that you can this is uh, this is a type of bus topology jisme aap dekh rahe hain ki ek central line hai jiske sath ek central wire hai jiske sath ye five computers jo hain wo connected hain each computer is connected to a single cable one central line theek okay? hai that connects all of the computer 
ऑल नोड्स नोड कह रहे एक सिस्टम को यानी दिस इज वन नोड दिस इज सेकेंड नोड दिस इज थर्ड नोड ऑल नोड्स जिसमें आपके सर्वर्स भी आ जाते हैं आपके कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं आपके वो डिवाइसेज जिसको आप प्लग एंड प्ले करते हैं वो भी आ जाते हैं वो सारे के सारे एक सेंट्रल लाइन के साथ एक सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं अब बस टेपोलॉजी के फायदे क्या हैं? इट इज इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर अ पेरिफेरल टू अ लीनियर बस हम आराम से लीनियर का मतलब जो कि एक लाइन में होते हैं आराम से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं आराम से प्रिंटर्स और वो सारे डिवाइसेस अटैच कर देते हैं जिनको हम नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हैं बेसिकली <coughs> <coughs> इसमें लेस केबल लेंथ जो है हमें चाहिए होती है हमें एक ही सेंट्रल तार चाहिए लंबी सी तार जिसके साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होते हैं अब ये इसके बेनिफिट्स हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं दीज आर मोर एज कंपेयर टू एडवांटेजेस एंटायर नेटवर्क जो है शट डाउन हो जाता है देयर इज अ ब्रेक इन द लिंक केबल अगर आपकी मेन तार में कहीं पे कोई खराबी आ जाती है कहीं पे आपकी मेन तार का कनेक्शन लॉस होता है तो पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज के तार के किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका जो है मेन जो वर्किंग है वो खत्म हो जाती है टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैक वन के ऊपर अब आपकी ये जो मेन सेंट्रल लाइन है ना इनके दोनों एंड्स के ऊपर टर्मिनेटर लगे होते हैं लाइक like, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक एंड ये है और एक एंड ये है तो दोनों एंड्स के ऊपर हमारे इस्टेब्लिश करने होते हैं टर्मिनेटर्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट डाउन अब हमारा अगर पूरा नेटवर्क बंद हो गया है तो हमें वो पॉइंट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंजन होती है कि पॉइंट नंबर वन पे प्रॉब्लम है टू पे प्रॉब्लम है सेवन्थ पे हमें पूरा नेटवर्क जो है उसकी चेकिंग करनी होती है पूरे नेटवर्क को जो है वो गो थ्रू करना पड़ता है एंड दिस इज टाइम एंड एनर्जी कंजम्पन इज टू मच इन दिस केस नॉट मीन टू बी यूज एज अ स्टैंड अलॉन सोल्यूशन इन अ लार्ज बिल्डिंग इसको हम एक बड़ी बिल्डिंग के लिए एक अच्छा स्कीम या वो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छे बेनिफिट्स जो है इसके सीरीज ऑफ बेनिफिट्स नहीं है हाँ अगर आपका छोटा नेटवर्क है लाइक आप फाइव सेवन टेन कंप्यूटर्स हैं तो उसके लिए आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसको बट इट इज़ नॉट दैट गुड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डेट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद इन अ लार्ज बिल्डिंग स्टार्ट टोपोलॉजी दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ योर टोपोलॉजी जिसमें सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है आपकी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ी होती है दिस इज डिवाइस इज नोन एज हब ये आपका हब कहलाता है स्टार्ट टोपोलॉजी जो है हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हर नोड जो है वो सेंट्रल हब के साथ या स्विच के साथ या जो भी कॉन्सेंट्रेटेड जो भी नेटवर्क का डिवाइस आपने लगाया है उसके साथ जुड़ा होता है आपका हर कंप्यूटर या आपका डिवाइस जिसको भी आप नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हैं वो सारे के सारे एक सेंट्रल डिवाइस हब के साथ जुड़े होते हैं अब आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है ना वो सारी की सारी कम्युनिकेशन थ्रू हब या वो स्विच के होती है जो आपने अटैच किया होता है अब जो हब है या स्विच है जो कि जो भी सेंट्रल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए कि इसका एक्टिविटी जो है इट इज गोइंग टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑल एक्टिविटीज of the computers or the devices that are attached to it. इसको हम कहते हैं कि ये एक repeater है data flow का repeater है repeat करता है यानी जो इसके पास चीज आती है उसको as it is repeat करके जो भी उसकी destination है वहाँ पे उसे transfer कर देता है अब इसके benefits ये हैं कि easy का easy है install करने के लिए ठीक है सिंपली वायर करते हैं आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं आपके डिस्ट्रप्शन नहीं आती हैं आपके नेटवर्क के ऊपर देन कनेक्टिंग और रिमूवर आप आराम से डिवाइस को तार के जरिए इसके साथ अटैच भी कर लेते हैं और रिमूव भी कर लेते हैं आपकी कोई प्रॉब्लम या डिस्ट्रप्शन नहीं आती आपके लिए इट इज़ वेरी दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डिटेक्ट योर फॉल्ट जो कि बस टोपोलॉजी में नहीं था कि आप पूरी लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है स्टार्ट टोपोलॉजी में जहाँ प्रॉब्लम है आपके लिए बहुत इजी होता है कि आप जो है उनको डील कर सकें उस प्रॉब्लम को या उस जो आपका इशू है उसको रिजोल्व कर सकें Now coming towards the disadvantages. अब हमारे इसके disadvantages ये होते हैं कि it requires more cable length than a linear topology. अब बस topology में तो एक लंबी सी तार आपने लगाई उसके साथ computer system को attach कर दिया और वो एक दूसरे के साथ communication कर रहे हैं data transfer कर रहे हैं इसमें चूंकि हर कंप्यूटर को हब के साथ अटैच करना है तो हब के साथ अटैच करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ अ लॉन्ग वायर और केबल 
सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इजीली हम आसानी से उसके साथ कनेक्टेड हो सके तो हमें थोड़ा कॉस्टली ये हो सकता है सोल्यूशन बिकॉज वी आर इन मोर इन नीड ऑफ अयर्स और केबल लेंस अच्छा और दूसरी जो डिसएडवांटेज ये है इफ द हब और कॉन्सेंट्रेटर फेल्स अगर हब फेल हो जाता है सारे के सारे जो नोड्स हैं जो भी डिवाइसेस हैं इसके साथ अटैच उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी अगर सेंट्रल डिवाइस स्टॉप हो जाएगा तो उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव देन बेस्ट अपॉलोजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हब डिवाइस जो हब डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ द ये नेटवर्क है वो ज़्यादा हो जाती है अब हमने ये देख रहे हैं हमने अभी तक देखा है कि नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क बड़ा होगा तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है छोटा होगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है अब जब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हम नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं नेटवर्क का ले कैसा होगा स्कीम कैसे होगी उसके लिए हमने देखा कि वन टाइप ऑफ टेपोलॉजी इज वेस्ट टोपोलॉजी एंड सेकेंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी द थर्ड वन इज रिंग टोपोलॉजी रिंग एज यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज इन अ सर्कुलर शेप ऐसी चीज जो कि एक सर्कुलर शेप में है समथिंग दैट इज इन अ सर्कुलर शेप ईच कंप्यूटर इन दिस टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर ऑन इधर साइड ऑफ इट द लास्ट कंप्यूटर इज लिंक टू द फर्स्ट to form a ring jaise for example agar aapka network yahan se start ho raha hai 1 2 3 4 5 6 aapka ek computer dusre ke sath juda hua hai iske benefits hain ki it is very easy to install and wired equal access to devices no one computer will use all the bandwidths sab ka barabar ka haq hai aisa nahi hoga ki ek computer zyada use kar raha hai aur ek computer kam use kar raha hai ye bahut zyada aasan hai ki hamara जो फॉल्ट है उसको डिटेक्ट किया जा सके और उन पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाए जैसे फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इस कंप्यूटर को रिमूव करके इन के साथ दोबारा अपना रिंग इस्टेब्लिश कर लेंगे अनटेस कि हम इस फॉल्ट को ठीक ना कर लें अब इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो स्लो सिग्नल्स गोज इन सीक्वेंशियल द ऑर्डर क्योंकि आप ये देखें इस कंप्यूटर ने अगर कोई कम्युनिकेट करना है उसने पहले अगर रिंग जो है क्लॉक uh, इस चल रहा है तो उसने पहले इस कंप्यूटर को पहुंचाना है फिर इसको पहुंचाना है फिर इसको पहुंचाना है फिर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी है अगर ऐसे ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं डेटा uh, ट्रांसफर uh, नहीं कर सकते कंप्यूटर वन जो है कंप्यूटर टू को भेजेगा कंप्यूटर थ्री को भेजेगा फिर वो कंप्यूटर फोर को भेजेगा तो कंप्यूटर वन का जो मैसेज है जो कि कंप्यूटर फोर के लिए वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा तो जिसकी वजह से सिग्नल की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ये एक सीक्वेंस को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है इफ द कॉन्सेंट्रेटर फेल्स नोट अटैच आर डिसबल अब आपके पास जिस मीडियम के साथ वो कनेक्टेड है सिंगल ब्रेक इन द केबल कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ नेटवर्क आपके पास जो केबल कहीं से प्रॉब्लम में आ जाती है तो वो फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं फिर आपको उतने पार्ट को रिमूव करना पड़ता है अगर आपका कॉन्सेंट्रेटर जो है वो आपका फेल हो जाता है तो अगेन नोट्स जो हैं आपकी जितनी भी अटैच होंगी वो सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेटर वही चीज है कि वो डिवाइसेस जो कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर आपके सारे का सारा एंटायर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है जैसे कंप्यूटर वन ने कंप्यूटर टू को देना है अब कंप्यूटर टू अगर दरमियान में वर्किंग नहीं कर रहा इसका कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर सारी सारी सीक्वेंस में जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है सिमिलरली अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि हम अपने पार्ट को जब तक रिमूव नहीं करेंगे हमारा प्रॉपर सिक्वेंशियल जो सीक्वेंस uh, है वो फेलियर uh, रहेगा दीज आर द बेनिफिट एंड प्रॉब्लम ऑफ रिंग बार टेपोलॉजी इंटरनेट इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दिस इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क इस टाइप में हमें वायर्स की जरूरत नहीं है ठीक है बेसिकली ये ग्लोबल है ये वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है इतना ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसका इस वक्त राइट नाउ हम पार्ट बने हुए हैं नेट ऑफ नेटवर्क इसको कहा जाता है नेट ऑफ नेटवर्क नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है दिस इज द्रीफ हिस्ट्री गिवन ऑफ इंटरनेट यू कैन गो थ्रू इट जो भी आपने आर्पन एट से स्टार्ट हुआ और ये डिजाइन किया गया डिफरेंट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज में 
बट द थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज दिस इज अ नेट ऑफ नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम तारों से एक दूसरे को नहीं जोड़ा दिस इज वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्टिंग मैथड्स टू द इंटरनेट हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए अ कंप्यूटर टेलीफोन लाइन मोडेम और राउटर एन आई एस पी वेब ब्राउजर और इंटरनेट एक्सप्लोर एक्सेट्रा दिस इज योर कंप्यूटर जो या लैपटॉप है लैपटॉप में एक स्पेसिफिक डिवाइस लगा होता है मोडेम जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस मोडेम इज योर कम्युनिकेशन डिवाइस और मोडेम जो है वो कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ जिसको आप अपने घर में टेलीफोन लाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं ठीक है आपका जो राउटर होता है या मोडेम होता है वो एक्सेस करता है इंटरनेट को ठीक है एन आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो डिफरेंट कंपनीज हैं आपकी जो आपको ये फैसिलिटेट करिए लाइक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लाइन्स पी टी सी एल है आपके डिफरेंट नया टेल है डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं तीसरी चीज जो द लास्ट थिंग इज वेब ब्राउजर अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोर है इसके एक एग्जाम्पल फायर फॉक्स है गूगल क्रोम है ओपरा है और आज कल एज माइक्रोसॉफ्ट एज जो नया आपके पास आया है वो भी एक ब्राउजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सो दिस इज वट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कनेक्ट ऑन इंटरनेट इसके बारे में तो आप सब बच्चों को डेफिनेटली पता होगा कि आप सब लोग इसको यूज करते हैं वट इज अ मोडेम मोडेम इज बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कन्वर्ट्स योर एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर इंटरनेट हमने डेटा को पढ़ा था कि डेटा एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं कि बेटा जो कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं अब मोडेम में कॉन्टीन्यूसली सिग्नल्स आ रहे हैं वो क्या करता है उसको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यानी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर उसे ट्रांसफर करता है अब जो कंप्यूटर से उसको डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं अब वो चूंकि कम्युनिकेशन लाइन में भेजने होते हैं तो उसने वो इंटरनेट पे वो जहां भी ट्रेवल करना होता है उसके लिए उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है क्योंकि कंप्यूटर एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता कंप्यूटर डिजिटल को करता है तो मोडैम एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू आने वाले एनालॉग सिग्नल्स को कंप्यूटर के लिए डिजिटल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर्स से आने वाले जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन में फर्दर ट्रैवल कराने के लिए उसको एनालॉग में कन्वर्ट uh, करता है बेसिकली द मेन थिंग इज मोडैम इज योर कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के काम आता है अब वेब ब्राउजर क्या होता है वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास जो आप गूगल क्रोम में काम करते होंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर में करते होंगे या ओपरा में करते होंगे या फायरफॉक्स में करते होंगे या माइक्रोसॉफ्ट एज में करते होंगे सो दीज आर डिफरेंट वेब ब्राउजर्स जिसमें आप डिफरेंट वेब पेजेस को ओपन करके जैसे ये जी मेल एक वेब पेज है उसको ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए सो दी दिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट फेसिलिटेट यू टू ओपन और क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस वेब पेजेस सो दिस इज वट अ वेब पेज लुक्स लाइक ये आपका जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ये पूरा का पूरा कहलाता है वेब ब्राउजर ठीक है वेब ब्राउजर में जैसे ये ई है ई शो कर रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर ये डिफरेंट मैन्यूज बने हुए हैं ये जो एड्रेस है इसको हम यू आर एल कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है ये वेब वेबसाइट का एड्रेस है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं और ये हर जो वेब पेज है उसका डिफरेंट होता है आपको पता ही होगा पाक न्यूज डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम एंड एटसेट्रा फैकल्ट हमारा पोर्टल है हमारा जी सी यू एफ का है एंड सो ऑन तो ये क्या है ये हमारा एड्रेस है अब आपके पास स्क्रोल बार्स मूविंग फॉर पेज कॉन्टेंट लेफ्ट राइट ये डिफरेंट स्क्रोल बार्स का भी आपको आइडिया है अच्छा अब इसमें कि एक थिंग है ये जो उसके साथ एच टी टी पी आ रहा है हमारे यू आर एल का ये होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली हम लोग अपने डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स 
हमने इंटरनेट पे डेटा को सेंड करना और रिसीव करना है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमने सेट किए हुए हैं उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं जैसे इस पेज का यू है इसके पास हमने कह दिया कि इसके लिए जो प्रोटोकॉल जो रूल्स यूज कर रहे हैं उसका नाम एच है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप इतना अंडरस्टैंड करें कि कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है मतलब हर डेटा सेंड नहीं किया जाता हर डेटा रिसीव नहीं होता इस प्रोटोकॉल इन रूल्स की जिम्मेदारी है कि वो सारी कम्युनिकेशन का चेक एंड बैलेंस रखते हैं डब्ल्यू जो इस एड्रेस में दिया हुआ है इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका ये आपको बता रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेब सर्वर इसके पास बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में बड़ी तादाद में वेब सर्वर्स हैं जो कि वेबसाइट्स को होस्ट करें अब हर वेबसाइट जो है आपके बेसिकली एक डिफरेंट सेट ऑफ वेब पेजेस पे बेस करती है अब जो वेब पेज होता है जैसे ये आपके सामने खुला हुआ है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस उसमें एक भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ लिंक अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जी का मेन पेज होम पेज खोला है वो एक वेब पेज है उसके बाद आपने एग्जामिनेशन का खोला है वो दूसरा पेज है तो जी सी यू डब्ल्यू 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 डॉट जी सी यू एफ डॉट ई डी यू डॉट पी के ये एक यू आर एल है जो कि एक पूरी वेबसाइट जी सी यू एफ की रजिस्टर्ड वेबसाइट है ठीक है उसका एड्रेस है और वो बता रहे हैं कि एक उसका डिफरेंट और वेबसाइट क्या है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और एक वेब पेज के ऊपर पिक्चर्स भी हो सकते हैं डेटा भी हो सकता है आपका डिफरेंट आइकन्स भी हो सकते हैं एट्सेट्रा अब ये जो इसमें पाक न्यूज़ है या अगर यहाँ पे होता है डब्ल्यू पहले एच ये प्रोटोकॉल का नाम आ गया कि कैसे रूल्स हैं दिस इज अ रूल डब्ल्यू 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 मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के पूरी वेबसाइट्स का जो जाल है हमने उसको एक्सेस करना है पाक न्यूज इसकी जगह जी सी यू एफ आ जाएगा इसका मतलब डोमेन नेम हमने नाम क्या रखा है डॉट कॉम डॉट कॉम बता रहा है कि ये कमर्शियल टाइप की वेबसाइट है अब इसके साथ डॉट ई डी यू आ जाएगा तो इसका मतलब है ये एजुकेशनल वेबसाइट है ठीक है डॉट पी के आएगा तो इसका मतलब ये पाकिस्तान की वेबसाइट है आप समझ रहे हैं ना ये दिस दिस इंफॉर्मेशन is quite precise information but it is very important jaise park for pakistan dot com for commercial websites edu for educational mil hoga to military ki website hogi gov ka hoga to government ki website hogi com hoga to commercial website hogi so this is all about the learning of your url this is your url this is your url url stands for uniform resource locator ke humne jis resource ko locate karna hai ye uska address hai these are the benefits of internet aajkal ke daur mein agar ye kaha jaye ki internet ke kya benefits hain to har bacche ki zuban pe ki aap information share kar rahe hain email kar rahe hain news sun rahe hain kuch cheeze buy kar rahe hain kuch cheeze sell kar rahe hain aap job search kar rahe hain online education le rahe hain aur uski example right now ye jo online lecture ho raha hai ye hai aap research kar rahe hain aap entertainment dekh rahe hain aapki bahut zyada cheeze hain disadvantages bhi hain ki aapko log jo hain wo aapka personal data bhi hide kar lete hain आपको सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं आपके वायरसेस आ जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और सम टाइम ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना बहुत सारा वक्त जो है बच्चे वेस्ट करते हैं सो so, अब ये जो ईमेल है ईमेल आपकी जो है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वे टू सेंड और रिसीव योर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल मैसेजेस जो है ना आप अपने मेल्स को जो है मतलब अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं अपने मैसेज को सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर नेटवर्क के यूजर्स जो हैं एक दूसरे के साथ थ्रू ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है और मैसेजेस भेज सकते हैं दीज आर डिफरेंट जो आपके प्रो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे हॉटमेल है जी है याहू डॉट कॉम है दीज आर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स दिस इज ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ गुड सोर्स to send and receive messages this way our pictures or her she send kar sakte hain students everything is clear yes ma'am yes sir yes ji beta chale theek hai thank you beta allah hafiz thank you ma'am allah hafiz